পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা রুয়াবজানি বিদিত ছটপট ইফতার তৈরিতে আমরা প্রতিদিন এই সময় হাজির হই আপনাদের ইফতারের টেবিলে সুস্বাদু কিছু রেসিপি যোগ করতে আজকেও আমি আপনাদেরকে দুটি রেসিপি তৈরি করে দেখাবো একটি হচ্ছে আমি আজকে বেগুনি তৈরি করে দেখাবো এবং আরেকটি হচ্ছে আনারসের জুস আমি তৈরি করব সেটার সাথে আমি রুয়াবসা দেব এবং আপনারা বলতেই পারেন যে বেগুনি তো আমরা সবাই পারি আবার বেগুনি কেন আমি আগেই বলেছি পুরনো জিনিসটাকে আমরা একটু নতুন করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব সেটা কিভাবে আমি আপনাদেরকে বলবো তবে তার আগে আমি একটু চুলে তেল দিয়ে নিচ্ছি বেগুনি বানানোর জন্য আমি কিন্তু বেগুনটা আগেই কেটে নিয়েছি আর যেহেতু বেগুনটা পাতলা করে কাটা হয় বেগুনির জন্য হতে খুব বেশি সময় লাগে না বেগুন আর যে ডোটা আমি তৈরি করেছি সেই ডোটার উপকরণ সম্পর্কে আমি একটু বলে দিচ্ছি এখানে আমি বেসন নিয়েছি একটু পুদিনা পাতা দিয়েছি গরম মশলার গুঁড়া দিয়েছি একটুখানি শুকনা মরিচের একটু গুঁড়া দিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ দিয়েছি আপনারা জানতে চাইতে পারেন যে নতুন কি দিয়েছি আমি পুদিনা পাতা কুচিটা একটু দিয়েছি গন্ধটা একটু অন্যরকম হবে আমার তেল গরম হয়ে গেছে আমি এখন বেগুনিটা এটাই ডোটাতে মেখে ছেড়ে দেব তেলে পুদিনা পাতা কিন্তু গরমে অনেক প্রশান্তি দেয় যে কোনো জুসের সাথে পুদিনা পাতা খাওয়া যায় ভালো করে দুই পাশে মাখিয়ে তেলে ছেড়ে দিচ্ছি তেলটা যেহেতু অনেক গরম হয়ে গেছে খুব বেশি সময় লাগবে না বেগুনিটা হতে এবং আগে যদি বেগুনটা এভাবে স্লাইস করে কাটা থাকে বেসন তো কিনতেই পাওয়া যায় চাইলে ঘরেও তৈরি করতে পারেন বেসন বেগুনি হয়ে গেছে দুই দিকেই বাদামি রং হয়েছে অনেক সুন্দর এবং এটা খেতে অনেক মুচমুচে হবে চুলাটা বন্ধ করে দেই যেহেতু হয়ে গেছে এবং বরাবরের মতো আমি বেগুনি তৈরি করেছি এবং বেগুন দিয়েই আমি গার্নিশ করেছি এরকম কাচের পাত্রে যা কিছুই আমি নেই না কেন দেখতে ভালো লাগে এবং ইফতারের টেবিল যেহেতু সুস্বাদু খাবার থাকবে সেক্ষেত্রে যে পাত্রটাতে আমি নিব সেটাও যদি একটু সুন্দর হয় দেখতে ভালো লাগে ঘরে খেতে হলে কিন্তু খুব বেশি কিছু করতে হয় না যদি আগে থেকেই আপনি একটু প্রস্তুতি রাখেন রোজা আসতে আসতে তো আমার মনে হয় না খুব বেশি কঠিন হবে ইফতারে ঘরে খাবার খাওয়া তৈরি করে ফেললাম আজকে ছটপট রেসিপি আমাদের বেগুন পাইনাপল জুস তৈরি করব যেটার সাথে আমি রু আফসা দেব এটার জন্য তো অবশ্যই আমার ব্লেন্ডার লাগবে আমি আগেই আনারস কিউব করে নিয়েছি এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা আনারস বড় আনারস যেহেতু আমি একটা নিয়েছি ঠান্ডা পানি দিব অল্প করে এখন আমি চিনি দিচ্ছি অনেক সময় দেখা যায় যে আনারস মিষ্টি হয় সেক্ষেত্রে অনেকে চিনি খেয়ে দরকার হয় না খাওয়ার তো যদি বেশি টক হয় সেক্ষেত্রে আমরা একটু চিনি দিতেই পারি আমি এখানে দুই টেবিল চামচ চিনি দিয়ে নিলাম এবং সর্বশেষ আমাকে দিতে হবে রুহ আফজা আমি এখানে এক টেবিল চামচ রু আফজা দিয়ে দিব যেহেতু রু আফজা একটু ভারী খুব বেশি দিতে হয় না অল্প একটু রু আফজা দিয়ে নিলাম আমি এখন ব্লেন্ড করার পালা ব্লেন্ড করা শেষ রংটা কিন্তু অনেক ইয়ামি যেহেতু রু আফজা দিয়েছি রু আফজা যে কোনো কিছুর সাথে মেশালে রংটা যেমন পরিবর্তিত হয় খেতে অনেক মজাদার হয় আমি এখন গ্লাসে ঢেলে নিচ্ছি আনারসের জুস যেহেতু একটা আনারসের ছোট টুকরো দিয়ে আমি এটাকে গার্নিশ করে নিয়েছি চাইলে আরেকটু গার্নিশের জন্য আমি ওপর দিয়ে একটু রু আফজা দিয়ে দিতে পারি অল্প একটু নিলেই হয়ে যাবে হয়ে গেছে আমার 
আনারসের জুস রু আফজা দিয়ে প্রতিদিনই কিন্তু আমি আপনাদেরকে অনেক কালারফুল কালারফুল রেসিপি উপহার দিচ্ছি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে তবে যাই খাই না কেন পুষ্টি গুণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের প্রতি আমাদেরকে নজর রাখতে হবে তো চলুন দেখে আসি আজকে পুষ্টিবিদ আমাদের আজকের রেসিপি নিয়ে কি বলছেন রুয়াবসা আজকের ঝটপট ইফতারিতে দেখে নিয়েছি দুটি রেসিপি একটি ছিল আমাদের ট্রেডিশনাল খুব প্রিয় খাবার বেগুনি আর একটি ছিল রুয়াবসা আনারসের রস বেগুনি আমাদের অনেক ট্রেডিশনাল এবং আমরা সব সময় এটা ইফতারিতে খেয়ে থাকি আজকের এই বেগুনি থেকে বলি যে বেগুনের কিন্তু আসলে রয়েছে অনেক গুণ যদিও এর নাম বেগুন বাট এ থেকে বিভিন্ন ভিটামিনস ও মিনারেলসের পাশাপাশি ফাইবার পাওয়া যায় বাট বেগুনির বিষয়টা হচ্ছে যে সাধারণত আমরা রোজায় অনেক সময় তিনটি খাবারের মধ্যে আমাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে হয় আর ইফতারিতে সবজি তেমন কোনো খাবার আমাদের হয়তো নাও থাকতে পারে তাই বেগুনি আমাদের সেই সবজির পুষ্টির চাহিদার পাশাপাশি আমাদেরকে ক্যালোরি দিয়ে থাকে এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটি খুব ভালো রেসিপি কেননা তাদেরকে সবজি খাওয়ানো খুবই ঝামেলার আর সেই দিক থেকে বেগুনি যদি তাদেরকে এই প্রিপারেশনে তৈরি করে দিয়ে যা দেওয়া যায় তাহলে অবশ্যই যে কোনো বয়সী মানুষেরাই এটি খুব মজা করে খাবে এই বেগুনি থেকে ক্যালোরির পাশাপাশি ন্যাচারাল ফ্যাট পটাশিয়াম ভিটামিনস ও মিনারেলস আমরা পেয়ে যাব সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে বেগুনের রেসিপি ইফতারিতে খুবই ভালো একটি রেসিপি বেগুনির পাশাপাশি আমরা যে ড্রিঙ্কসটি দেখলাম সেটি ছিল রুয়াবসা আনারসের রস আপনারা জানেন যে এই পুরো রোজায় আপনাদেরকে ডিহাইড্রেটেড যাতে না হয়ে যায় অর্থাৎ হাইড্রেট রাখার ক্ষেত্রে শরীরে পর্যাপ্ত তরলের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে ইফতারিতে সাধারণত আমরা স্বাস্থ্যকর পানীয়র কথা বলে থাকি আর এই দিক থেকে আনারস রুয়াবজার জুসের কোনো বিকল্প নেই কেননা আনারস থেকে আমরা তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাবো এবং রুয়াবজা এই আনারসের পুষ্টিকে আরও বাড়িয়ে দিবে অর্থাৎ আনারসের পুষ্টির পাশাপাশি রুয়াবজার যে ভিটামিনস ও মিনারেলস সেটি কিন্তু পেয়ে যাব আমরা এই পানীয়টি থেকে এটি আমাদের শরীরকে চাঙা করার পাশাপাশি আমাদের ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করবে এবং শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে পটাশিয়াম সাপ্লাই দিবে যা আমাদের এই রোজায় এই মৌসুমে সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা জানেন পটাশিয়ামের অভাবে আমাদের মাংসপেশির সমস্যা হয়ে থাকে অনেকের প্রেশার আনকন্ট্রোল হয়ে যায় তাই তাদের জন্য এটি খুবই ভালো রেসিপি শুধুমাত্র যেসব ডায়াবেটিক পেশেন্টরা রোজা রাখছেন এবং এই রেসিপিটি ট্রাই করতে চান তারা চিনি বা চিনির সিরাপ বাদ দিয়ে পুরো রেসিপিটি উপভোগ করতে পারবেন জেনে নিলাম আমাদের আজকের দুটো রেসিপির পুষ্টিগুণ সম্পর্কে খুব সহজেই আপনার ইফতারি টেবিলে শোভা পেতে পারে এই দুটি রেসিপি দেখা হবে আগামীকাল রু আফজার নিবেদিত ছটপট ইফতার আয়োজনে নতুন কোনো ছটপটের রেসিপি নিয়ে সবাই ভালো থাকুন